यार ना चेंज कर दियो यार ना चेंज कर दियो रुपया तो स्पीड हो गया तो
ভারতবর্ষে প্রথম শহীদ হলেন গান্ধীজি কেননা তাকে খুন না করলে পর এই যে এখন যে অরাজকতা চলছে এটা তারা করতে পারতেন না বলে আমার মনে হয় এবং সেই জন্যেই একবারে প্রথম থেকেই তাকে হত্যা করা হলো এবং তার কিছুদিন বাদেই মোহাম্মদ আলী জিন্না মারা গেলেন তাহলে যাদের নিয়ে দেশভাগের ব্যাপার যারা দুই দেশের জাতির পিতা বলে গৃহীত সেই জাতির পিতাকেই মানে যেতে হলো চলে যেতে হলো বাধ্য হয়ে যেতে হলো কেউ ঢুকে পড়েছেন কাউকে হত্যা করা হয়েছে এই হলো আমার প্রথম চতুর্দিক থেকে একটা প্যানিক সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল ঘটনা কিছু কিছু ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই মানে যেটা হওয়ার কথা সেটা হয়েছে কিন্তু যে প্যানিকটা সৃষ্টি করল যেমন অন্য সম্প্রদায়ের লোক করেছে ঠিক তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক করেছে কেন তারা এই যে দেশ ছাড়ার যে উদ্যোগটা নিয়েছে কেন তাদের টাকা পয়সা আছে তারা কলকাতায় এসে বা এই দেশে এসে প্রথমে জমি জমা করতে পারবে এরকম একটা ভাবনা তাদের মধ্যে ছিল তাই আগে ভাগেই তারা চলে আসতে শুরু করে এবং তারপরে অন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিম্নবিত্ত নয় এসেছি যারা প্রথম চোটে তারা কিন্তু সবাই হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওই দেশে যারা নিম্নবর্গীয় মানুষ তারা আসেনি তারা তার পরে পরবর্তী স্তরে প্রথমে এলো বড় লোকরা তারপরে এলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারপরে ঘটনা পরম্পরায় যেটা হচ্ছে তখন তো বাড়ি দখল ঘর দখল অমুক দখল ইত্যাদি একটা তৈরি হওয়ার কথাই আরে এই দেশ থেকে ওই রিফিউজি হয়ে গেছে তারাও সেখানটায় গিয়ে জবরদখল করার চেষ্টা করেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছে যখন এরাও এসে জবরদখল করেছে অমুক করেছে অন্যের জমি নিয়ে নিয়েছে এবং এই দেশ বিভাগ প্রথম যেটা করে সেটা হচ্ছে নীতি নৈতিকতাকে উড়িয়ে দিয়েছে এখন এক কথা বলা যেতে পারে যে দেশ বিভাগের কুফলটা কি কুফলটা হচ্ছে নীতি নৈতিকতার বিসর্জন কারণ একজন লোক এই দেশে এসে মানে তার দরকার রেশন কার্ড চারখানা সে দশখানা রেশন কার্ড করিয়েছে এসে অন্যের জমি সরকার বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা নিজেদের উদ্যোগে জবরদখল করেছে যেমন দক্ষিণ কলকাতার ওই পাশে যত জায়গা হ্যাঁ সবটাই হচ্ছে জবরদখল করে নাকতলা বাঘাযতীন ইত্যাদি যাদবপুর ইত্যাদি অঞ্চল যা এবং তারাই কিন্তু মানে ডমিনেট করেছে এই জবরদখলকারীরাই কিন্তু এই আজকে যারা নেতা নেত্রী অমুক তমুক ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে তারা সব এই নষ্ট চরিত্রের মানুষেরা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই দেশ বিভাগ করে যারা এসেছিলেন নারী সতীত্ব এবং ধর্ম রক্ষা করার জন্য শিয়ালদা স্টেশনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী কলুষিত হয়েছে চোখের উপর দেখা রেফিউজি কলোনিগুলোতে নষ্ট হয়েছে তারপরে সে সে ধর্ম শালগ্রাম শিলা সে ভিক্ষার উপকরণ হয়েছে ট্রেনে ট্রেনে ওই শালগ্রাম শিলা নিয়ে তারা ভিক্ষা করেছে তাহলে ধর্ম কোথায় ধর্মও নেই সতীত্বও নেই তুমি এলে কেন দেশ থেকে চেষ্টা করছে তাহলে এখানে এসে সুফলটা কি হয়েছে সুফলটা হয়েছে যে ওখানটার শিক্ষা একটা সীমিত জায়গায় ছিল এই দেশে আসার পরে তাদের কাছে একমাত্র মূলধন হলো সার্টিফিকেট চাকরির দরখাস্ত করার অ্যাডমিট কার্ড এবং এইটি সংগ্রহ করার জন্যে 
তারা উঠে পড়ে লাগলো এবং এদেশের সরকারও স্কুল যেখানেই স্কুল করা হয়েছে সেখানেই সে পারমিশন দিয়ে দিয়েছে ফলে শিক্ষাটা হল এটা হচ্ছে একমাত্র সুফল অন্য কিছু নয় সে শিক্ষার মান সম্পর্কে অন্য কথা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা এরা নিয়েছে প্রকৃত শিক্ষা কে কী নিয়েছে সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু যেমন অশোকনগরে একটা ঘরে গ্রাজুয়েট ছাড়া পাবেন না ন্যূনতম এডুকেশান হচ্ছে গ্রাজুয়েট সমস্ত ঘরে মানে প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ গ্রাজুয়েট এবং শিক্ষিত বলতে স্বাক্ষর বলতে যা বোঝায় তা সব একবারে বোধ হয় হান্ড্রেড পারসেন্ট শিক্ষিত এবং সব রেফিউজি কলোনিগুলোতে কিন্তু এটা হয়েছে শুধু যে অশোকনগর সে অশোকনগর নয় সমস্ত রেফিউজি কলোনিগুলোতে এই শিক্ষার চর্চা হয়েছে ফলে দেখা গেছে যে কুফল আমি বললাম আগে যে কুফল হচ্ছে নষ্ট চরিত্র হয়ে যাওয়া আর সুফলটা হচ্ছে যে বাঁচার জন্য মূলধন হিসেবে শিক্ষাটাকে গ্রহণ করে হারানো হচ্ছে জমি জমা টাকা খুঁজি মানুষজন আমার আমরা জানি না মুসলমান কাকে বলে দেশের বাড়িতে যখন ছিলাম আমরা জানতাম না মুসলমান কাকে বলে হিন্দু কাকে বলে এটা জানতাম না একবার স্রেপ আক্ষরিক অর্থে কেননা নুরার মা আমার বাড়িতে থাকতেন ঘরে সর্বোচ্চ তার ঠাকুর ঘর থেকে সর্বোচ্চ তার যাতায়াত ছিল আমার মা ছিলেন ছিল রুগনা হ্যাঁ আমি যখন জন্মাই নুরাও সেই সময় জন্মায় নুরার মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে আমি বেঁচে বেঁচে থেকেছি কাশেম আলী বাবার বন্ধু খুব বড় মানুষ ছিলেন এবং দুজন এক থালায় খেতেন আমি দেখেছি এক থালায় তালা খেতেন মুন্সি আমার বাড়িতে দুর্গা পূজা হতো মুন্সিবাড়ির লোকজন পাশে এ পাশে মুন্সিবাড়ি ও পাশে আপ্তাসদের বাড়ি তারা গোটা পূজার আয়োজন করে দিত এবং তারা গান গাইত নাচত ওই গাজির গান টান ইত্যাদি সেখানটায় হতো যেমন কীর্তন হতো গাজির গানও হতো তাহলে এই যে সম্প্রীতি এই সম্প্রীতি যে গেল কেন কাজে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি আমাদের চিনিয়ে দিলেন এ মুসলমান তিনি চিনিয়ে দেন বা মুসলিম লীগ তারা চিনিয়ে দিল যে তোমরা স্বতন্ত্র তুমি মুসলমান আর এরা হিন্দু এরা কুফের এই যে ব্যাপারটা এবং এদের সব মানে শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ যারা আছেন তারাও আমাদের হিন্দু বলে চিনিয়ে দিয়েছেন তাহলে এই যে ঘটনা এই ঘটনাটাই হচ্ছে বেদনাদায়ক সাম্প্রদায়িকতা কখন থেকে ছিল দেশে আমি জানি না হুম আগেও ছিল সেটা স্বার্থের জন্যে একে অন্যকে খুন করেছে সে তো তক্ত দখল করার জন্যে হুসেন শাহকে হুসেন শাহ এলেন কি করে খুন করে এলেন তার প্রভুকে এটা তো রেওয়াজ আছেই সামন্ত যুগের ব্যাপার এটার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা যুক্ত নয় সাম্প্রদায়িকতা বস্তুত সৃষ্টি হয়েছে এটা একটা আধুনিক কথা সম্পূর্ণ আধুনিক কথা সাম্প্রদায়িকতা আগে ছিল না খুনো খুনি ছিল চিরকাল ছিল একেবারে আদিম কাল থেকেই ছিল স্বার্থের জন্য খুনো খুনিটা ছিল কিন্তু ধর্মের জন্যে সম্প্রদায়ের জন্যে খুনাখুনি এটা পরবর্তীকালে হয়েছে এমনকি তুর্কি বিজয়ের সময়েও 
তারা হিন্দু বলে কাটেনি গৌড় দখল করবে বলে কাটাকাটি হয়েছে যা পেয়েছে তা কেটেছে কালাপাহাড় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ স্বার্থের জন্যে এবং সে আরও বেশি কাটাকাটি করেছে এবং দেখা গেছে মুসলমান কজন এসেছিলেন সতেরো জন তাহলে এই গোটাটা হলো কেন স্বার্থের জন্য হয়েছে সুবিধা পেয়েছে রাজকীয় সুবিধা পেয়েছে সেই রাজকীয় সুবিধা পাওয়ার জন্যে কিন্তু ওই ওইদিকে রূপ সনাতন সেও তো মানে কাজ করেছে সরকারি কাজে যুক্ত হয়েছে তাহলে যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের দুঃখটা হচ্ছে আদিদেশ বৈরকাঠি উজিরপুর থানা বরিশাল জেলা বরিশালে ছিল আর জেলা বরিশাল আর বৈরকাঠি গ্রাম উজিরপুর থানা আমার বাবা সেটেলমেন্ট অফিসের আমিন ছিলেন সার্বিয়ার সে ঘুরে ঘুরে তার কাজ কখনো জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি ওই দিকটায় আমরা যখন এসছি ওই টাইমে ওখানে তার আগে বাংলাদেশি রংপুর দিনাজপুর ওই সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ পরবর্তীকালে বর্ধমান আমরা এসছি যখন ওখানে বর্ধমানও ছিলেন অনেকদিন বরিশাল জেলা বানুরিপাড়া থানা বাইশারি গ্রাম হ্যাঁ এবং বাইশারি গ্রামটা খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম সেই সময়ে ছিল এবং তখন উনিশশো আটান্ন বা উনষাটে আমাদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হ্যাঁ বাইশারি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সেখান থেকে রঞ্জিত রায় আইসিএস হয়েছেন হ্যাঁ গ্রামটা খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা যেতে পারে মানে কয়েক ঘর জমিদারের এলাকা এবং আমার বাবা ছিলেন উপেন্দ্র সরকার হ্যাঁ পিসমাশাই বাবার সেই বাড়িতে মানুষ হয়েছেন কেন বাবা অরফেন তার পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা যায় সাত বছর বয়সে মা মারা যায় এবং বাবার সম্পর্কে একটা কথা আমি বলি বাড়ির পেছন দিকে ছোটোবেলায় খেলাধুলা করছিলেন সে সময় বাড়ির পেছনে একটা মাথা পায় হ্যাঁ কঙ্কাল কঙ্কাল মাথার এবং তাকে ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এটা কি ঠাকুমা বললেন রাখ 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 ও সমস্ত কিছু না ফেলে দে ফেলে দে ফেলে দে ওই যে আমাকে বলো না হলে আমি এই বাড়ি ছাড়লাম আর আসবো না এবং তিনি সেই বাড়ি ছাড়লেন আর বাড়িতে ফিরে যাননি সে জমিদারি আর তিনি দেখেননি বাবা কংগ্রেসই করতে স্বদেশই করতেন অল্প বয়স থেকেই এবং দেখা গেছে যে তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের উইভিং উইভিং এক্সপার্ট ছিলেন তারপরে কার্তিক ঘোষের ল্যাবরেটরিতে কার্তিক বসুর ল্যাবরেটরি সেই ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন প্রবর্তকের জন্ম দিয়েছেন এবং ওই হরিজন পত্রিকার 
ই ছিলেন প্রচারক ছিলেন এবং যাকে বলে সত্যিকারের সৎ স্বদেশীওয়ালা তিনি তাই ছিলেন তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একটা কথা শুনে ভালো লাগবে আপনাদের এই রুদ্রপ্রসাদের বাবা ছিলেন কলস কাঠির হেডমাস্টার উপেন্দ্রবাবু বোধের নাম আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে না তিনি বাবাকে নিয়ে গেলেন বাবা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন কেননা গোলামখানায় পড়বেন না কিন্তু তিনি বললেন যে গোলামখানাকেই স্বদেশী খানা করতে হবে বাবাকে মানে চাকরি দিয়ে সুতার মিস্ত্রির চাকরি দিয়ে তাকে ভর্তি করলেন এবং সাত বছর বাদে পরীক্ষা দিয়ে তিনি পাঁচখানার লেটার পেয়েছিলেন ইংরেজিতে হ্যাঁ সংস্কৃতে অঙ্কে ইত্যাদিতে তাহলে মোটামুটি তিনি পড়াশোনা করার লোক ছিলেন এরপরে নিজের হাতে কাপড় বুনতেন তার হাতের কাপড় গান্ধীজি পরেছেন কমলা নেহরু পরেছেন তার চিঠিপত্র আর ছিল তার কাছে মানে প্রশংসা করে কিন্তু যেদিন থেকে তিনি খদ্দর বোনা ছেড়ে দিলেন তার পরের দিন থেকে তিনি পুরো সাহেব বলেন যে আমি ধোলাই খাদি পড়তে রাজি নই এবং স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচারে কাজ করতেন তাকে দেশের মানুষ বলতো কালো সাহেব এবং বাবার সম্পর্কে বলতে গেলে পরে একটা আস্ত উপন্যাস হয়ে যায় একটা আস্ত উপন্যাস একটা ছোট্ট কথা বলি গল্প নয় সত্যি আমরা অশোকনগরে এসেছি বাবার এখানে আসার আগে যে তিনি টুরে থাকতেন বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা রাখতেন যখন এখানে আসি তার আগে দাস ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক ইত্যাদি ইত্যাদি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক এই ব্যাংকগুলো ফেল করে অর্থাৎ নিঃস্ব হয়ে তিনি এখানটা এসেছেন এখানটা আসারও একটা অন্যরকম ব্যাপার হচ্ছে যে আমার ছোট বোনটা মারা যায় আমরা তখন সুখিয়া স্ট্রিটে থাকি মারা গেলে পর বাবা একটু ভেঙে পড়েছেন ওইদিকে টাকা পয়সা গুনো গেছে তখন একদিন অরুণ গুহ রাত্রিবেলা বাড়িতে আসেন বাড়িতে আসার পরে বললেন যে নলিনী আমি কি তোমার কিছু উপকার করতে পারি না তা বাবা বলেছিলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলন করেছি ক্ষয়রাতি করার জন্য নয় হ্যাঁ তা আমার মাথার উপরে একটা ছাউনির দরকার একটা ছাউনি প্রয়োজন তিনি সেই রাত্রে মনোজিৎ বসুকে তখন তথ্য সংস্কৃতির লোক ছিলেন তাকে ডেকে এনে মানে বাড়ি যে ইটা সেটা ঠিক করে দিলেন পরের দিন বারাসাতে এলেন বারাসাতে এসে আড়াইশো টাকা জমা দিলেন তার দুদিন বাদে আমরা অশোকনগরে চলে আসি এখানে চলে আসি এটা উনিশশো পঞ্চাশের শেষ দিকে আমি এসেছি উনিশশো আটচল্লিশ সালে উনিশশো সালে স্বাধীনতার কিছুদিন বাদই বলা যেতে পারে সাতচল্লিশ সালে শেষ আটচল্লিশ নয় সাতচল্লিশ সালে সাতচল্লিশ আসে সালের শেষে ডিসেম্বরের দিকে এবং আমি কলকাতায় এলাম এক মামার সঙ্গে একা কারণ আমাকে কলকাতায় ভর্তি হতে হবে সেই জন্যে এবং কলকাতায় এসে শিয়ালদা স্টেশনে থেকে গরুর গাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে করে আমরা গেলাম মানিকতলায় বাবার বেড়াকে থাকতেন আগেই বলেছিলাম আমি যে গান্ধীজি যেদিন মারা যান তিরিশ তারিখে তিরিশে জানুয়ারি সেদিন আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম আমার আশাটা আমার আশাটা স্কুলে ভর্তি সব বাড়ির সব ছিল সেটা বলা আছে ওখানে কেন এলো সাতচল্লিশ সালের শেষের দিকে ওই যে বললাম ভর্তি হওয়ার জন্যে হ্যাঁ আমাকে ভর্তি করতে হবে সেই জন্য আমি চলে এলাম এই 
মুসলমান বন্ধু তো সবই তো মুসলমান বন্ধু কেননা আমার বাড়ির এ পাশে উপাশে চারদিকেই তো হচ্ছে মুসলমান হ্যাঁ কিন্তু আমরা বলেছি আগে যে আমি মুসলমান জানতাম না মুসলমানকে হিন্দুকে সেটা আমাদের কারুরই জানা ছিল না না বাবার না আমার হ্যাঁ এবং আমাদের পরিবারে এমনকি দিদির সঙ্গে বলেছি দিদির সঙ্গেও বন্ধুত্ব ছিল মুসলমানের যখন তিনি কলেজে পড়তেন হ্যাঁ এবং তিনিও বাড়িতে যখন এলো একটা কথা শুনেই মা আতঙ্কিত হয়েছিলেন সেটা আমার বিপদের মধ্যে আছে যে আপনার মেয়েদের যদি আমাদের কাছে বিয়ে না দেন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এ সম্পর্ক এখানে ভালো থাকবে না এই কথাটা শোনার পরেই মা বাবাকে চিঠি লেখেন এবং তারপরে বাবা গিয়ে নিয়ে আসেন সবাইকে সেটা আমার কবিতার মধ্যে আমি বলে দিয়েছি এবং আগেই বলেছি যে একটা চাপ তো মানে এটা মানসিক চাপ বানানো চাপ তৈরি হয়েছিল চাপটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ওঠেনি কারণ দেশের যে আমাদের সারাউন্ডিংসে যারা ছিল তারা তো আমাদের বাড়িতে কাজ করতো কর্মচারী ছিল কৃষান ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল তাদের মধ্যে এটা ছিল না হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবে ওঠেনি এটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আমি আগে বললাম আগে বলেছি একবার যে মোহাম্মদ আলী জিন্না আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন যে এ মুসলমান এ হিন্দু এবং হিন্দুরাও যারা সাম্প্রদায়িক তারা চিনিয়ে দিয়েছে তুমি হিন্দু এ মুসলমান এর আগে তা ছিল না একেবারেই ছিল না আমি মানে পড়াশোনা করেও যেটুকু জেনেছি এবং নিজের অভিজ্ঞতায় যেটা জেনেছি সেটা আগেই আপনাদেরকে বললাম যে হিন্দু মুসলমান ব্যাপার নয় ছিল স্বার্থে স্বার্থে খোনাখুনি হ্যাঁ আগে ছিল চিরকাল ছিল এবং সে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে থেকে ছিল এই খোনাখুনি কোনো দিন বন্ধ থাকেনি হ্যাঁ সেটা বলতাম কারণ আমি ছোটোবেলাতেই কবিতা লিখেছি স্কুলে বসে সেটাও বলেছে কান ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল বেঞ্চির উপরে হ্যাঁ এবং মাস্টারমশাই আমার লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এবং সে ভয়ঙ্কর দুঃখ এটা ছিল লেখার চর্চাটা ছিল কারণ যে বাবার সন্তান আমি পড়াশোনা আমাকে করতে হয়েছে এবং আবৃত্তি করতে হয়েছে এবং কবিতার প্রতি একটা আকর্ষণ এটা তৈরি হয়েছে গদ্যের প্রতি যতটা না তখন ছিল কবিতার প্রতি এটা স্বাভাবিকভাবে সবার মধ্যেই থাকে কবিতার মধ্যে এটা ছিল প্রচণ্ড প্রচণ্ড কেননা যে সমস্ত অ্যাসোসিয়েশন আমি আনি কবিতার মধ্যে যে সমস্ত চিত্রকল্প আনি সে আমার দেশ হ্যাঁ এবং এ দেশ তো আমি খুব কম দেখেছি এ দেশ আমি অশোকনগরের ন্যাড়া জমি দেখেছি আর কলকাতায় নগর দেখেছি তাহলে প্রাকৃতিক ব্যাপার নিসর্গ ব্যাপার এবং সরল সহজ মানুষের ব্যাপারটা এ সবটাই এসেছে আমার দেশ থেকে বরিশাল থেকে অশোকনগর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়ে এই জমিটা সরকার অ্যাকোয়ার করে কৃষকদের তাড়িয়ে দিয়ে এবং এখানটা একটা নতুন অ্যারোড্রম তৈরি করে আমেরিকানদের জন্যে এবং এই অ্যারোড্রমটা ওদের তৈরি আমেরিকানরা চলে গেল দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ এই জমিটা পতিত হয়েছিল এখানে ছিল কাশবন সাপ আর খরগোশ গাছপালা ছিল না কোনো কিচ্ছু ছিল না হ্যাঁ একবারই গাছ ছিল না এ সমস্ত গাছ কিন্তু পঞ্চাশ বছরে তৈরি যা গাছ আছে তাহলে এই যে ভূমি এই জমি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় জওহরলাল নেহরুকে নিয়ে বর্ডার দেখাতে গিয়েছিলেন তিনি ফেরার পথে বাণীপুর এবং এই অঞ্চলটা তাকে দেখিয়ে নেন এবং পরিকল্পনা করেন যে এখানটায় যে কেবলমাত্র এই অঞ্চলটা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জন্যে একটা কলোনি হবে একবারে সেন্টার্ড 
আর বাণীপুর হবে একটা শিক্ষা ক্ষেত্র কল্যাণগড়কে তিনি বললেন রুরাল বেল্ট হ্যাঁ এখানটা একটা রুরাল বেল্ট হবে কল্যাণগড় সেই পরিকল্পনা মতো এখানটায় বাড়িঘর তৈরি হয় আমরা যখন এখানটায় আসি বড় জোর একশো থেকে দেড়শো বাড়ি তৈরি হয়েছে ওই অঞ্চলটায় এবং এই অঞ্চল এই এই পর্যন্ত এছাড়া আর কোথাও কোনো বাড়ি ছিল না তাহলে আমরা একটা ন্যাড়া ভূমিতে কিচ্ছু নেই একবারে কিচ্ছু নেই না শস্য না কিছু না দোকানপাট না কিছু কোনো কিছু ছিল না সেখানটায় আমাদের এনে হাজির করে দেওয়া হলো আমরা এলাম যা কিছু তৈরি করা হয়েছে সব কিছু এদের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে সরকারি পরিকল্পনা মাঝখানে থমকে গেল মানে সেটা কল্যাণীতে চলে গেল হ্যাঁ এখানটায় অশোকনগরটা যা হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি দীর্ঘদিন এই ছোট ছোট বাড়ি এই বাড়িগুলো ছিল ছবির মতন দেখতে একবারে ছবির মতন উপর থেকে দেখলে পর মনে হবে একটা ছবি আমাদের দুঃখ ছিল কিন্তু ভালোবাসা ছিল এবং এখানে চিটাগাং নোয়াখালি ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল খুলনা এসব অঞ্চলের লোকজন আছে এরা এদের সংস্কৃতি এবং ভাষা নিয়ে এসেছে এবং তার ফলে মানে ভাষাটা একটা জড়ানো মিশানো অন্য রকম ভাষায় তৈরি হয়েছে কারণ সমস্ত আঞ্চলিক শব্দ এমন কি স্বরও কোথাও কোথাও এই ভাষার মধ্যে ঢুকে আছে হ্যাঁ সংস্কৃতি ওদের ওখানটায় যেমন ছিল এখানটায় মানে জড়িয়ে মিশিয়ে গিয়ে এক ধরনের হলো এক বাড়িতে আমি ডাকি জামাইবাবু দিদি আমার ছেলেটাকে কাকা কাকিমা কিন্তু সম্পর্কটা এইভাবে তৈরি হয়েছে আমরা বাড়ি পেয়েছি আমাদের বাড়ি তৈরি বাড়ি তারপর যা বাড়ানো হয় ওই আট উনপঞ্চাশ সাল থেকে তৈরি হতে শুরু করেছে বাঙালি সংস্কৃতিকে দুই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে প্রথমত আগেই বলেছি ইন্টেলিজেন্সিয়া যা বাংলাদেশের তারা সব এখানটাই তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ এখন যা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ তা তারা সব নিজস্ব ব্যাপার নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে একবারে মাটি থেকে তৈরি করে যেমন করে ধান তৈরি করে ঠিক তেমনিভাবে তারা আজকে স্বতন্ত্রভাবে তৈরি করেছে তখনও পর্যন্ত মার্কিন প্রভাব পশ্চিমবঙ্গীয় প্রভাব বা অন্য প্রভাব সেখানে গিয়ে পৌঁছয়নি তারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে কেননা তাদের অন্য ভাষার প্রতি আকর্ষণ ছিল না তখন একবারই নিম্নবর্গের তো কথাই নেই যারা কেবল মধ্যবিত্ত হতে শুরু করেছেন তাদের কাছেও বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা ছিল না এবং তাদের জীবন মরণের সম্পর্ক মানে সমস্যা ফলে তারা বাংলা ভাষাটাকে নিয়ে আন্দোলন করেছেন হ্যাঁ এবং যা কিছু তৈরি করেছেন ফোক লোড ফোক আর্টস ফোক ব্যাপারটা অর্থাৎ জাতীয় সম্পত্তিকে স্বাদেশিক সম্পত্তিকে তারা তুলে ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে কিন্তু সেটা নেই একেবারেই নেই এখন যা হচ্ছে সেটা বানানো আমি লোকসাহিত্য প্রেমিক হয়েছি আমি অমুক প্রেমিক হয়েছি সেটা কিন্তু ওই পড়াশোনা করে মাজারুল ইসলামের বই পড়ে বা অন্য কারণ বই পড়ে কিন্তু দেশকে দেশ বলতে যা বোঝায় দেশের শেকর বলতে যা বোঝায় সেটা আমরা হারিয়েছি এটা হচ্ছে দুঃখ আর ওদের দেশের শেকড়টা ওরা আঁকড়ে ধরেছেন এবং সেই শেকড়টাকে লাশ করেছেন এবং সেই ভাষাকে আন্তর্জাতিক করে দিয়েছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সেটাকে আন্তর্জাতিক করেননি এরা ভাষাটাকে আন্তর্জাতিক করেছে আমার নিজের জীবনে ক্ষতি করেছে প্রথমত হচ্ছে যে আগেই বলেছি যে অর্থ কষ্টটা এখানটা এসে উপলব্ধ হয়েছে 
আমি আমার যা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম তা আমার অন্তরে অভ্যন্তরে রক্তে সেটা আসে হ্যাঁ ফলে দেশভাগ আমার ক্ষতি করেনি খানিকটা লাভ করিয়ে দিয়েছে কেননা মানে এই সুযোগ আমি বরিশালে থাকলে পর পেতাম না আর আরও বলছি আমি কলকাতা ছেড়ে অশোকনগরে যদি না আসতাম তাহলে আমাকে আজকে আরও অনেক দূরে দেখতেন হ্যাঁ কিন্তু কলকাতার সঙ্গে থাকলে পর যে লাভটা হয় ঢাকার সঙ্গে থাকলে পর যে লাভটা হয় হ্যাঁ সেই লাভটা আমি এখানে এসে পেয়েছি আরও পেতাম যদি আমি মফসলে থেকে যাবই বা আমি সাঁত্রিশ বছর কলকাতা যাই না ভাবা যায় সাঁত্রিশ বছর অশোকনগর থেকে কলকাতা যাচ্ছে না অথচ মানে বছরে পুজোর সময় আমার আটচল্লিশখানা আটত্রিশখানা কবিতা বেরোয় এখনও আমাকে মনে রেখেছে তারা হ্যাঁ তাহলে এই যে এটা আমার হতো না প্রকৃতি নিঃসর্গ হারিয়েছি হ্যাঁ তা তো আছে বললাম তো সে তো আমি বললাম যে সে কষ্ট তো আছি আমি তো পাই সেটা আর খুঁজে পাচ্ছি না আমি তো আর দেশে যাইনি আর এখানে আমি পাচ্ছি না হারানোর ক্ষতি আনো হচ্ছে যে সরল সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্ব এটা নেই এটা হারিয়েছি এখানে যা তৈরি হয়েছে সেটা কৃত্রিম সেটা বানানো কিন্তু ওখানটায় যেটা পেয়েছিলাম সেটা জল হাওয়ার ব্যাপার যেমন নন্দগোপালের সঙ্গে স্কুল করার পরে ন্যাংট হয়ে মাথায় জামা কাপড় বেঁধে বা এসে খাল সাত্রে ওপারে চলে যেতাম আবার ওখান থেকে ফিরে আসতাম এটা তো হয়নি স্কুলে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবাই মিলে কিবা হিন্দু কিবা মুসলমান হ্যাঁ সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বসে আমরা যে সাংস্কৃতিক চর্চা করতাম নাটক হতো দেশে যে স্বাভাবিকভাবে দেশ থেকে বিদেশ থেকে সব ওখানে যেত স্থানীয় লোকরা মিলে তারা সেখানে নাটক করত হ্যাঁ এই যেই সম্প্রীতিটা এই যেই সহজ ভালোবাসাটা যাকে বলি স্বাভাবিক ভালোবাসা সেটা তো আর এখানে নেই এখানে যেটুকু ভালোবাসা হয়েছে তুমি আমার কবিতাটা কিন্তু দেখো ছাপবে হ্যাঁ এই যে এই ব্যাপারটা এটা মানে এটাও সাংস্কৃতিক স্বার্থ মিলনটা হয়েছে এখানে বন্ধুত্ব হয়েছে সাংস্কৃতিক স্বার্থের জন্যে প্র নিঃসর্গ এখন পুরো উল্টো এখানটা রাফ হ্যাঁ বললাম আর খানিক্ষণ আগে অসুরঘরে গাছ ছিল না হ্যাঁ ফাঁকা একটা মাঠ ছিল এবং সমস্ত রেফিউজি কলোনি কলোনিগুলোতেই তাই সব রেফিউজি কলোনিগুলোতে সেখানে গাছপালা কিছু ছিল না সব যদি বা থাকে সে কেটে সেটাকে মরুভূমি করে তারপরে সেখানটায় ঘর বাড়ি করেছে এবং এখানে তো উদ্বাস্তুরা এসে এই দেশি মানুষগুলোকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে সরকারি ব্যাপার বেসরকারি ব্যাপার নেতৃত্ব যাবতীয় যা কিছু সব হচ্ছে ওই রেফিউজি কলোনিগুলোর থেকে উঠে আসা ফলে দেশের বাড়িতে যে স্বাভাবিক স্বাভাবিক ছন্দ ছিল সে ছন্দ ভঙ্গের যে বিকৃতি সেই বিকৃতি নিয়েই আমরা আবার বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছি ইত্যাদি হ্যাঁ সেখানে যেমন আপতাসদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির সীমানা নিয়ে লড়াই ছিল বাবার সঙ্গে ঠাকুমার সঙ্গে অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া করত খুনো খুনি হওয়ার মতন অবস্থা কিন্তু আমাকে কোলে নিয়ে আপতাজের মা সে ঝগড়া করেছে এই যে ব্যাপারটা সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু হৃদয়ে নষ্ট হয়নি তখনও পর্যন্ত তখনও পর্যন্ত হৃদয়ের ব্যাপারটা ছিল না আমি আর যাইনি যেতে যেতে পারি ইচ্ছে করেছে পরবর্তী সময়ে বয়স্ক সময়ে হ্যাঁ তার আগে মানে হয়ে ওঠার জন্যে যে দৌড় 
সে দৌড়ে সব হারিয়ে গেছে আমি আমার পরিবারকেও দেখতে পারিনি এই ভদ্রমহিলা যদি না থাকতেন তাহলে আমি যা আমি হতে পারতাম না কারণ আমি সংসারের দিকে তাকাইনি বাষট্টি টাকা আটানা মাইনে পেতাম প্রাইমারি স্কুলে সেকেন্ডারি স্কুলে একশো টাকা বেতন পেতাম আমি বাষট্টি টাকা আটানায় বিয়ে করেছি তাহলে এবং চার চারটি ছেলে মেয়েকে মানুষ করা মাকে দেখা বাবাকে দেখা যাবতীয় যা কিছু এ করেছে আমি ঘরের দিকে তাকাইনি তাকানোর অবকাশ ছিল না ফলে আমার বাংলাদেশ সম্পর্কে ভাবারও কোনো অবকাশ ছিল না কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় আমার যতখানি যা করার এই আলমাহমুদ এরা সমস্ত নির্মলেন্দু গুণটুন এরা সব আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সাংস্কৃতিক আলমাহমুদের কাগজ গণকণ্ঠে আমার প্রথম প্রথম সংখ্যায় আমার লেখা বেরিয়েছিল তাহলে সে মানে আমি টান বেশিছি কিসের টান রক্তের টান বেড়েছি যেমন ভিক্ষা করেছি ওদের খাওয়ার দেওয়ার জন্যে বা অন্য কিছু কাজ করার জন্যে আমি তখন পাঠবাবনে কাজ করি কলকাতায় হ্যাঁ এবং বাড়িতে আসতাম মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে লোকজন এসেছে থেকেছে খেয়েছে না নেতিবাচক নয় ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে যারা ওখানটায় আদৌ কোনো শিক্ষা পেত না পাওয়ার কথা ছিল না তারা এই দেশে এসে শিক্ষিত হয়েছে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে ওই দেশ থেকে যারা নিম্নবর্গের মানুষ এসেছেন তারা আমার বাড়ির মানে ধোপার কাজ করত নাম কারুলি সে এখান থেকে এসে বসু হয়েছে হ্যাঁ তার বিয়েতে গিয়ে আমরা মুখ বন্ধ করে চলে এসেছিলাম কলকাতায় হুম তার বিয়ে হয়েছে নেমন্ত্রণ করেছে মানে অন্য যে লোকের বাড়ি বিয়ে হয়েছে সেই বাড়ির লোক আমাদের সঙ্গে পরিচিত ছিল নেমন্ত্রণ করেছে কিন্তু গিয়ে দেখলাম পারুলি ফলে এই যেই এইটা হয়েছে মানে সমান সমান হয়ে যাওয়া যদি বলেন সে সমান সমানটা হয়েছে বাঙালি মুসলমানের উপকার হয়েছে যেটা তারা অন্যের শোষণ শাসন হিন্দুদের কেন ওই দেশের জমিদার ছিল হিন্দুরা হ্যাঁ এই শোষণ শাসনের হাত থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে এক নম্বর কিন্তু তারা ভালো থাকেনি কেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা এসে আবার জমিদার হয়ে বসেছে ওখানটায় হ্যাঁ বা অন্যেরা ওখানকার যারা ক্ষমতাশালী তারা জমিদার হয়েছে সাধারণ পিপলের কোনো উপকার হয়নি খুব একটা তাহলে ওদের ওখানে যে অবস্থাটা ওদের উপকার হয়েছে যে ওরা দাঁড়াবার জন্য একটা লড়াই করতে পেরেছে এবং দাঁড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে কেন যা খবরাদি পাই হ্যাঁ আমার কাছে পত্র পত্রিকা আসে তা থেকে আমি জানি যে ওটা দাঁড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের মূল্যায়ন হচ্ছে এই যে প্রথম আবেগ সরে যাওয়ার পরেই তারা বুঝেছিলেন যে আমরা কলোনিয়াল পিপল এবং তার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে লড়াই করতে শুরু করেছিলেন কিন্তু সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতা তাদের এই যে সত্তা এই সত্তাকে জাগতে দেয়নি এবং আজও পর্যন্ত গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় মুজিব একটা ভুল করেছেন তিনি যে শাস্তি দেয়া উচিত ছিল তার নিজের দেশের পাকিস্তান পন্থীদের এবং যারা খুনাখুনির রক্ত আগুন বলাৎকার করেছে তাদের যে শাস্তি দেয়া উচিত ছিল তিনি দান না তা না দিয়ে তিনি ক্ষমা করেছেন এই ক্ষমাটা ক্ষমা যেটা ক্ষীণ দুর্বলতা হে রুদ্র যেন নিষ্ঠুর হতে পারি তথা তিনি নিষ্ঠুর হননি ফলে আজকের যে দুরবস্থা দেখা যাচ্ছে যে তারাই তক্তে এসেছে সেই সেনা অধ্যক্ষরা তক্তে এসেছে মুসলিম লীগ জামাতি ইসলাম তারা সব ক্ষমতাবান হয়েছে সমস্ত অর্থনীতিটা তাদের কবজার মধ্যে চলে গেছে এবং যে আন্দোলন সহভাগী হয়ে গেল 
তাকে নষ্ট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এমন কি হাসিনাও দ্বিধান্বিত ছিলেন যার ফলে তাকে এই আফসাসকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে আবার একটা গোজামিল দিয়ে সরকার হবে হ্যাঁ এবং সেই গোজামিলের সরকারে যা করে তাই করবে কিন্তু দেশবাসীর মঙ্গল সে বাংলাদেশেও যেমন কোনো কাজ হয় না এই ভারতেও জনগণের মঙ্গল চেয়ে কোনো কাজ হয় না কেননা গোটা মানে সমাজ সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে গেছে স্বার্থের দিকে সব ঝুঁক আপনি ভাবতে পারেন কৃষক শ্রমিকের আন্দোলন করব কৃষক শ্রমিকের মুক্তি দেব বলে আমি কমিউনিস্ট হয়েছিলাম প্রথমে অশোকনগরের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম আমার হাতে কিন্তু সেই কমিউনিস্ট যখন তক্ত পেয়ে গেল তারা লোভী তারা শয়তান তারা খুনি তারা অন্যকে এমনকি কমিউনিস্টদেরও চাপিয়ে রাখার কোনো কথা বলতে পারবে না আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিল এবং শেষ দশ বছরে আমরা কি দেখলাম এই যে ক্ষমতা মানুষকে পশু করে দেয় আমি আগে বলেছিলাম যে ওই বেড়াটা যদি উঠিয়ে দেয়া যায় হ্যাঁ বাঙালি যদি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে পারে ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে বেড়া বলতে ভৌগোলিক বেড়া বা রাজনৈতিক ভৌগোলিক বেড়া এটা থাকবে কিন্তু সাংস্কৃতিক বেড়াটাকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া দরকার যদি বাঙালি জাতিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় এদেশে বা ওই দেশে ওরা তো রেখেছে নি থাকবে কিন্তু আমরা যারা বাঙালি বলে দাবি করি আমাদের আমরা কিন্তু বাঙালি নই আমি আগেই বলেছি আমরা ইন্ডিয়ান হ্যাঁ তাহলে এইটা ঘুচে যাওয়া দরকার এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে সীমান্ত তৈরি হওয়ার পরে দুঃখ কষ্ট আমাদের আছে আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি আবার হয়ে ওঠার জন্যে নষ্ট হয়েছি আমি আগে প্রথমেই বলেছিলাম যে দেশভাগ আমাদের যেটা প্রাথমিকভাবে দিয়েছে সেটা হচ্ছে নষ্ট হওয়া আমরা নষ্ট হয়েছি এখন উপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জামা কাপড় আমরা যেটা পরছি সেটা জামা কাপড় পরছি ভেতরটা কিন্তু নষ্ট একবারেই নষ্ট জামা কাপড়ে যেটুকু আছে তাই এই সীমান্ত উঠলে পর আমরা যদি সত্যি সত্যি জাতিসত্তাকে মনে করি সাংস্কৃতিকভাবে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমরা টিকে গেলাম এবং অনেক দূর পর্যন্ত আমরা চলে যাব আর এখন টেকনোলজিক্যাল ব্যাপারে যুগ এসে গেছে হ্যাঁ তথ্য প্রযুক্তির যুগ এসে গেছে এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মানুষ হিসেবে পাল্লা দেওয়াটা খুব কঠিন তা মানুষ হিসেবে যদি পাল্লা দিতে হয় তাহলে আপন সংস্কৃতির শিক্ষা হ্যাঁ দেশ জাতি এই বোধ এই বোধ যদি আমরা পুরোপুরি ছড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে এই টেকনোলজিক্যাল গুন্ডামির হাত থেকে রক্ষা পাব না একটু ঘর থেকে নিয়ে আসতে হয় বই আছে আপনি বোধহয় দেখেছেন একালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল আমার যাবার জায়গা নেই কোথাও যাবার জায়গা নেই আমার কোথাও নিজের ভেতরে একটা নিরম্বু উঠ এবং অস্বস্তিকর পতিত অঞ্চল হু হু করে তাবু যারা ফেলেছিল যে যার মতন চলে গেছে কোথায় কে জানি মনে পড়ে সারেগামা বিহানুর গবাদি পশু ও পাখি তাদের সঙ্গে ছিল জাদুকরী প্রদীপ খেলার সরঞ্জাম ঢাক ঢোল পরণ কথার গল্পে তুলে রেখে যে যার মতন চলে গেছে যাবার জায়গা নেই আমার কোথাও অসময়ে অযাচিত 
জমের বাড়িও যাওয়া যায় না মনও ওঠে না তার চেয়ে অবনীর বাড়ি জীবন সমর আর সবিতার সঙ্গে বরং অসম্ভব আড্ডা দেয়া চলে
আপনি যান ঘরে যান Mm-hmm.